Ja, overal vind je ze weer plaats, de kermissen. We hebben het er uh, vanwege dat ongeval aan Ruiver natuurlijk al over gehad, uitgebreid over gehad in deze uitzending. Maar kermis is toch ook vooral plezier, of niet, Anton? Die moeten toch niet verdwijnen? Nee, ik denk juist dat de kermis moet blijven. Ik, ik mis nog de, de orkestjes die we vroeger hadden, een beetje, beetje van de trekzakmuziek, een beetje gezelligheid. Dus het gaat niet eens zozeer om de attracties eigenlijk, bedoel ik? Nee, de attracties, dat is nu zoveel attractieparken. Dat, dat... Dat heurt er bij een sokkerspenke en allemaal zo'n flauwe keur en een carouselke van de kleinkinja. Maar de attracties werden steeds groter, steeds gevaarlijker, dus daar ben ik sowieso geen voorstander van. Maar waarom zou je wel naar een kermis gaan? Voor het plezier, voor, voor, voor ja, de minste ontmoeten die wat bij die samen in dezelfde stad wonen. Hmm. Daar is het eigenlijk voor, of dorp. Toen treft zich dan weer een keer achter een gelezen beer, want dat is altijd geen losser. Hè? Hmm. Dus uh, daar verzoek ik nog een nou, ding, nou, nou, vind je dat de kermis moet blijven. Ja, in Lind was ook een kermis en in Lind ja, zou Lind niet zijn of die zouden er wel weer wat extra's op organiseren. Ja, de wet in Spanje, daar gooien ze met tomaten en hier in Lind, daar gooien ze met heel wat anders. Kin en Durpke van rond de 5000 inwoners nog een kermis organiseren. Dat is elk jaar maar weer de vraag, want de kermisexploitanten zijn niet zo geneigd om nog naar de kleine dorpen te komen. Hier in Lin was de kermis er wel nog gewoon, maar op veel plaatsen speelt de kermis zich vooral nog in het café af. Aan de cafébazen dus de taak om het leukste te organiseren. Hier in Lin daar gooien ze met eier, al hebben ze dat idee stiekem afgekeken van een angerdorpje. Ja, ik heb stiekem in, uh, in Sint-Joost het eiwerpen afgekeken. Ik denk dat is wel een leuk idee voor in Lin ook te doen. De kermis zondag, vooral zomerkermis, geweldig. Voor de café, lekker eiken gooien, geweldig. Ah, dat is heel mooi. En uh, wat zijn eigenlijk precies de spelregels hiervan? Hè? Ja, de spelregels, dat moet je eigenlijk vergelijken met het dorp zitten. De King Veurhonders. Uh, als ze door zijn, dan kunnen ze eigenlijk een soort afkavelen. Dus de, dit systeem ongeveer. Gelukkig hij ze in Linwal van een spelke. En dus waren er een aantal deelnemers bereid om met eier te gooien. Het ei vervolgens ook weer aanleg op te vangen bleek echter een stuk lastiger. Ja, persoonlijk eh, gooi ik altijd geen onderhands, maar de meeste gooi je bovenhands. Plus moet je nog drie vertellen als de vangst, eikuppen, is ook kuppen. Dus eikuppen heb ik een paar keer gedaan, zoals we dat zijn, geweldig. Ik heb nog een extra prijs voor. Voor de kinderen hebben we natuurlijk een leuke attentie. En de winnaar van de kinderen kreeg in een beker net gelijk de volwassenen ook. En inschriefgeld is priesengeld. Wat is hier vandaag? Eierwerpen. Oh, dat is dus ook eierwerpen, begreep ik. Met Vincent. Samen met Vincent. En uh, dat hebben ze al goed geoefend van de vuren, Toes? Uh, nee. Ja, lang was het niet zo blij geweest, denk ik. Hè. En wat denk je, uh, nou, wat zal die de techniek zijn vandaag? Uh, gewoon doen. Nou, het ei van Columbus en het ei van Sint-Joos en voor de dus nu ook het ei van Lin. En dat is allemaal dankzij Café De Tegel. En ja, De Tegel, dat is ook de plek waar de meeste eieren met de kermis en Lin zijn terechtgekomen. Ja, het eier gooi je bij Café de Tegel. Ton, zou ze daar mee doen? Dat deed ik direct met, maar ik vind het wel zoen om ze allemaal weg te gooien. Ze zullen me een stuk of drie bewaren en me een lekker hoedje mee te maken met het gespek. Doe je reugen, lekker. Okay.